Odcinek czwarty Arrasy. Konserwacja bezcennych arrasów. Uzupełnianie ubytków. Doszywanie odciętych elementów szlaków ornamentacyjnych, taśm. Praca jest niezwykle mozolna. Wymaga biegłości technicznej, ale też i zdolności i wykształcenia w dziedzinie sztuk plastycznych. Wawelscy konserwatorzy z pełnym zaangażowaniem wykonują wszelkie niezbędne prace, których celem jest przekazanie następnym pokoleniom w jak najlepszym stanie daru polskiego króla Zygmunta Augusta. Zygmunt August wiedział, jak zachwycić swoich gości, którzy 30 lipca 1553 roku przybyli na Zamek Królewski na Wawelu, by wziąć udział w uroczystości jego zaślubin z trzecią żoną Katarzyną Habsburżanką. Na zamku pojawiły się zachwycające kunsztem wykonania arrasy, nadzwyczajna dekoracja rezydencji, które król sprowadził z Brukseli. Z zachowanej relacji Stanisława Orzechowskiego, naocznego świadka wydarzenia, wynika, że wielkie figuralne tkaniny wywołały powszechny podziw. 18 marca 2021 roku będziemy obchodzić setną rocznicę podpisania traktatu ryskiego, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką. To było bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich muzealników, archiwistów i bibliotekarzy w Polsce, ponieważ od tego dnia rozpoczął się proces rewindykacji, to znaczy zwrotu Polsce zbiorów, bibliotek i archiwaliów, które znalazły się na terenie pierwszego rozbioru. Arrasy wracały przez kilka lat, od roku 2021 aż do 28. Wróciło tych tkanin 136. Pokażemy je po raz pierwszy, całą tę kolekcję, całą kolekcję Zygmunta Augusta, jaką mamy w zbiorach polskich. Pokażemy je po raz pierwszy, ponieważ nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby te tkaniny były pokazane ani w latach 20., ani w latach 60., kiedy wróciły do Polski po ewakuacji z Kanady. Pewnie dziś Zygmunt August nosiłby tytuł największego dekoratora wnętrz w Polsce. Wystawy mogłoby w ogóle nie być, gdyby nie starania profesora Jerzego Szablowskiego, który jako dyrektor zbiorów wawelskich w 1961 roku sprowadził arrasy z Kanady, gdzie zostały ukryte po przejęciu zamku przez nazistów w czasie II wojny światowej. Arrasy przeszły jednak znacznie więcej. Zaliczane do jednego z największych skarbów narodowych stanowiły bowiem cenny kąsek dla mocarstw w dobie rozbiorów Polski. Po śmierci Zygmunta Augusta część kolekcji wysłano do Szwecji, skąd powróciły po kilkunastu latach w 1591 roku. W 1724 roku, kiedy pod rządami Augusta II Mocnego doszło do wykupu kolekcji przez Skarb Państwa, trafiają do Warszawy, gdzie zostają powierzone pod opiekę karmelitom bosym na krakowskim przedmieściu. W wyniku użytkowania dochodzi do uszkodzenia niektórych tkanin. Największy cios spotkał Arrasy w listopadzie 1795 roku, kiedy to po trzecim rozbiorze Polski, w ramach represji za powstanie kościuszkowskie, na polecenie carycy Katarzyny II wywieziono je do Petersburga. Stamtąd zostały odzyskane właśnie po traktacie ryskim po 18 marca 1921 roku. Wróciły do Polski, wróciły na Wawel, ale w 1939 roku po wybuchu II wojny światowej no, także musiały wyjechać. Wybuch II wojny światowej i klęska wrześniowa w 1939 roku rozpoczęły kolejną odyseję królewskich tapiserii. 3 września w obliczu nazistowskiej inwazji ewakuowano je wraz z najcenniejszymi zabytkami ze skarbca wawelskiego. Najpierw do Rumunii, potem przez Francję drogą morską do Anglii i Kanady. Tam transport został ukryty podzielony i przekazany do kilku miejsc oraz instytucji. Po zakończeniu wojny, z powodu zmian ustrojowych, które nastąpiły w Polsce po 1945 roku, 
Strona kanadyjska nie wyrażała zgody na wydanie depozytu nowym władzom Rzeczypospolitej. Obiekty te wróciły dopiero w 1961 roku. I 18 marca 1961 roku otwarto po raz pierwszy nową ekspozycję na zamku. To było bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla muzealników, nie tylko tutaj dla nas na Wawelu, ale także dla wszystkich ludzi. No, Polska bardzo wyszła z II wojny światowej bardzo zubożona. Mnóstwo obiektów, mnóstwo zbiorów zostało zniszczonych w czasie II wojny światowej. Powrót tej wspaniałej kolekcji, a nieco wcześniej powrót Skarbca Koronnego był bardzo wielkim wydarzeniem. Dla wszystkich, nie tylko dla nas na Wawelu tutaj, nie tylko w Krakowie, ale myślę, że dla wszystkich Polaków. Znaczenie kolekcji Arrasów i jej miejsce w świadomości historycznej Polaków zyskały jej miano Skarbu Narodowego. Wobec zniszczenia królewskich insygniów i zagłady Skarbca Koronnego, unicestwionego przez Prusaków w 1795 roku, Arrasy Zygmuntowskie i Szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich, przejęły rolę ważnych symboli polskiej państwowości.